നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെറിയൊരു മിക്സിയിൽ ജാർ എടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പച്ചമുളക് എടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് കപ്പലണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ കപ്പലണ്ടി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പോളം കപ്പലണ്ടി മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാനിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ നമുക്കിതുപോലെ തൊലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൊലിയോട് കൂടി തന്നെ എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തൊലി വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈവച്ച് തിരിഞ്ഞ തൊലി മാറി കിട്ടും അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊട്ടും തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ ഇതുപോലെ വേണം നമ്മളിത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി വേണം ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് റവ ചേർക്കാം അര കപ്പ് റവ ചേർക്കാം റവയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർക്കാം ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ റവ വറുത്ത റവയോ വറുക്കാത്ത റവയോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ അപ്പക്കാരം അപ്പം ഇത് ചേർത്ത് നല്ലൊരു ഇതിനകത്തൊക്കെ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർക്കാം തൈര് ചേർത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ തൈര് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഇത്രയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലിനി വേറെ പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എരിവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ലൂസായി പോരുത് കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള കട്ടിയായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കട്ടിയാക്കരുത് അതേസമയം ഒരുപാട് ലൂസും ആയിരിക്കരുത് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്പൂണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസായി പോരുത് ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ലൂസായി പോയാൽ കുറച്ചും കൂടി റവയോ അരിപ്പൊടിയോ ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാവ് അഞ്ച് മിനിറ്റായി നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ എടുത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ സ്പൂൺ വെച്ച് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ തന്നെ കുറേശ്ശെ മാവ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഇതുപോലെ വെന്ത് വരണം ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എൻ്റെ അതിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുറേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് നമുക്ക് ചായ വയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കപ്പലണ്ടിക്ക് ചേർത്താൽ വരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് കടിക്കാൻ കിട്ടും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ്